ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டு வந்து நேரடியாகவே ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்துடலாம் இதை ஆனுவல் ரிப்போர்ட் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பேஜ் பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும் ப்ரிண்ட் அவுட் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் அப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் ஒர்க்கு இது ஆக்சுவலாக நம்ம இவங்களோடது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிட்டடோடது இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க இது அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்க அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து இண்டேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன இண்டேஸ்ன்னு அடிக்கடி சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் டைம் ஒரு டைம் ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு எப்படி அதோட அது ஃபேஸ் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நான் அன்றைக்கி நம்ம சொன்ன மாதிரி பிளாக் பிளாக்காக அதை எப்படி பிரிச்சுக்கிறது இதை எந்தெந்த காம்பனண்ட் எதை எதை சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே டோட்டல் அசெட்ஸு இந்த பக்கம் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னு இருக்கும் அதோட இப்போ அதோட ப்ரிசீடிங் இயர் வந்து அங்கே ரைட் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அங்கே ஒரு டார்க் இது கொடுத்து இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இந்த ஃபார்மெட் வந்து அப்படியே மாறவே மாறாது அது ஏன் மாறாதுங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஃபார்மெட் எப்படி இருக்குங்கிறத ஜஸ்ட்டு ஒரு 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 ஃபீல் கிடைக்கிறதுக்கு தான் இது இதில் நம்ம பண்ணுறோம் இப்போ என்னென்னா நம்ம ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ்னால் முன்னாடி சொல்லிகிட்டு இருந்தோம்னா அந்த மாதிரிலாம் இப்போ இண்டிய அசில் கிடையாது எப்படின்னா நான் கரண்ட் அசெட்ன்னு சொல்லிட்டு அதிலே வந்து பிபிஇ அதாவது ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் இது தான் இது தான் நெட் பிளாக்கு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம நெட் பிளாக்னு எழுதிக்கலாம் அதுதான் நெட் பிளாக்கு கிராஸ் பிளாக்கு அது டெப்ரிஷியேஷன் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஒன்று நீங்கள் நோட்ஸ் ஆன் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதை போய் அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ ஆனுவல் ரிப்போர்ட் என்கிட்ட கையில் இல்லை அதனால் அது இருந்தாலும் நான் சிம்பிளாக சொல்லிகிட்டு வரேன் கேபிட்டல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ்னால் என்னென்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா ஏதாவது ஆன் கோயிங் இது ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து அதில் உடனே கேபிட்டலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க கேபிட்டலைஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னா ஃபிப்ரவரி மாதம் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க மார்ச்சில் பாதி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சிருக்கும் அப்போ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆஸ் ஆன் எனி டேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்ட்டு அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு டே திடீர்னு நடுவில் ஃபிப்ரவரியில் ஆரம்பித்து மார்ச்சில் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே அதை முடிச்சிருக்க முடியாது அதனால் அது வந்து அப்போ வந்து கேபிட்டல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் அடுத்த வருஷம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேபிட்டலைஸ் ஆகி இங்கே ஏறிக்கும் எங்கள் கேபிட்டல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ்லேருந்து பிபி அந்த பிளான்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் அங்கே ஏறிடும் அதுக்கப்புறம் இன்டேஞ்சிபிள் வந்து நம்ம தனி பிளாக்காக நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் அவங்க எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இன்டேஞ்சிபிள் அசெட்ஸையும் வந்து நான் கரண்ட் அசெட்ஸ்லேயே கொண்டு வந்துடுறாங்க அது ஒன்று அப்புறம் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னா ஒன்று இவங்களோட சப்சிடரி கம்பெனி நிறையா இருக்கும் இப்போ ரிலையன்ஸ்னால் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ரிலையன்ஸ் இதில் ஜியோவில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து இங்கே வந்துடும் அது ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிறதுனால இங்கே வந்துருக்கு அதே ஒரு வருஷத்துக்கு கீழே உள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே கரண்ட் அசெட்டில் வந்து உட்காந்துரும் இங்கேயும் இங்கேயும் இருக்குது பாருங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸு அதனால் இங்கேயும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அங்கே நான் கரண்ட் அசெட்லேயும் இருக்கும் அது இப்போ பன்னெண்டு மாதத்துக்கு மேலே உள்ளது அங்கே போய் உட்காரும் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்குள்ளே இருக்குது இங்கே வந்து உட்காந்துரும் சரி அப்புறம் லோன்ஸு அதே மாதிரி இவங்க வேறு யாருக்காவது லோன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் அங்கே வந்துடும் சரி ஓகே நான் கரண்ட் அசெட்ஸு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது கரண்ட் அசெட்ஸு உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்டாக்கு அதுதான் இன்வென்ட்ரிம்பாங்க அப்புறம் ஃபிக்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் அசெட்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸு ட்ரேட் ரிசீவல்ஸு கேஷ் ஈக்குவலன்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இந்த இந்த ஃபார்மெட் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இது பேர் தான் இண்டியாஸ் ஃபார்மெட்டுன்னு சொல்லிட்டு இதில் எந்த கம்பெனி எடுத்தாலும் இப்படியே தான் இருக்கும் சின்ன மாற்றம் கூட இருக்காது அது ஏங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்தது ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸு முன்னாடி என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம அசெட்ஸு அப்புறம் நம்ம வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ இண்டியாஸில் அது எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டி செய்வாங்க ஈக்விட்டிங்கிறது அந்த ஒரு அவங்க ப்ரொமோட்டர் வந்து கொண்டு வர்றது ப்ளஸ் ஐபிஓ விட்டு அதுலேருந்து வாங்குறது அதில் பார்த்திங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கும் அதுதான் பெய்டு அப் கேபிட்டல் அது பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தொம்பது க
அதில் வந்து த இது அந்த டெம்பரவரி டிஃப்ரென்ஸ் வரதுனால வரக்கூடிய டெஃபர்ட் டேக்ஸு இதெல்லாம் வந்து அங்கே நான் கரண்டில் வச்சுருவாங்க கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் வந்து அதை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் டே ட்ரேட் பே மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மே மீடியம் என்டர்பிரைஸ்ட்டேருந்து ஏதாவது இப்போ பொருளை வாங்க வேண்டியது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பே பண்ணிக்க வேண்டியது அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் வந்து இதில் வருது இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஒவ்வொன்று பிளாக் பிளாக்காக பார்த்துக்கிட்டு வரணும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஈக்விட்டி தான் வந்து மேஜர் போர்ஷனாக சப்போர்ட் பண்ணணும் ஈக்விட்டி எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டு சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே நாலு நாலு லட்சம் கோடி இருக்குது நாலு லட்சம் கோடி வந்துட்டு இங்கே வந்து நான்கு ரெண்டு செட்டு எவ்வளோ இருக்குது ஆறு லட்சம் கோடி இருக்குது அப்போ அப்போ ஈக்விட்டியோட இது அதிகமாக இருக்குது அப்போ இங்கே ஒரு ரெண்டு லட்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இங்கே நாலு லட்சம் கோடி இருக்குது ஆனால் இங்கே ஆறு 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 புள்ளி இருபது லட்சம் கோடி இருக்குதுன்னா அப்போ ரெண்டு லட்சம் கோடி வேறு யாரோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அது யார் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக நான் கரண்டில் எப்படி தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்போ அதோடய டோட்டல் பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி தான் இருக்குது நமக்கு எவ்வளோ இங்கே தேவை இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நாலு இங்கே ஆறரை லட்சம் இருக்குது இங்கே நாலு நான் நாலு லட்சம் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ ரெண்டு லட்சம் தேவை ஆனால் இங்கே ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி தான் இருக்குது அப்போவே உனக்கு நமக்கு உடனே டவுட் வர்றது என்னென்னா ஓஹோ கரண்ட் லைபிலிட்டி வந்து தேவைலாம் கரண்ட் லைபிலிட்டினா இதெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் வச்சு இதெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் இந்த ஃபண்ட்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து இங்கேருந்து நேராக ட்ராவல் பண்ணி இதுக்கு போகுதுன்னு அர்த்தம் எதுக்கு அந்த ஆறு லட்சம் அதை போய் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஆறு லட்சம் கேஸ்லாம் என்ன அது அதெல்லாம் வந்து பன்னெண்டு மாதத்துக்கு மேலே அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கேஸ் அதெல்லாம் அது பே அதுதான் பேரே நான் கரண்ட் அசட்ஸு அப்போ கரண்ட் அசட்ஸுக்கும் கரண்ட் லைபிலிட்டிக்கும் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தால தெரியும் கரண்ட் கரண்ட் அசட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தேழு இருக்குது ஆனால் இங்கே கரண்ட் லைபிலிட்டி எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டு லட்சம் ஆ அப்போ அதிலே தெரிஞ்சு போச்சு கரண்ட் லைபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது கரண்ட் அசட்ஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்போ அதில் உள்ள ஒரு ஐம்பதாயிரம் கோடி தான் அங்கே போகுது எங்கே நான் கரண்ட்டுக்கு இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு டேஞ்சர் சைன் என்ன டேஞ்சர் சைன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது இப்போ இப்போ பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ளே கட்டக்கூடியது லெஸ் தென் டுவெல் மந்த்ஸில் கட்டக்கூடியது போய் தேவையில்லாமல் போய்ட்டு எபவ் டுவெல் மந்த்ஸில் போய் அங்கே போய் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா என்ன ஆகுது உங்களுக்கு அப்படின்னா நாளைக்கு இங்கே நம்ம எம்எஸ்எம்இசி யாராவது வந்து பணம் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவ அவங்ககிட்ட போய் நம்ம கேட்குறோம் ஏ இப்போ அங்கே பணம் கேட்குறாங்க கொடுங்க அப்படின்னு இப்போ உடனே கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அது பன்னெண்டு மாதத்துக்கு மேலே உள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க இப்போ உடனே அந்த பணத்தை விட்ரா பண்ண முடியாதுன்னா அப்போ தான் இந்த மாதிரி கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணோம்னா அப்புறம் தேவையில்லாமல் அங்கே போய் பார்வை பண்ணுறது இங்கே பண்ணுறது அதை பண்ணுறது அதை போய் அடைக்கிறது இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்குது அதனால தான் நம்ம அன்றைக்கி சொன்னோம் பிளாக் பிளாக்காக அப்படியே ஈச் பிளாக் ஈச் இதை வந்து கவர் பண்ணிக்கிட்டே வந்தால் தான் இது வந்து நீட்டாக இருக்கும் அதில் இதில் ஒரு சின்ன இது இருக்குது இது ஒரு கிளாசிக்கல் கேஸு அதை பார்த்துக்கோங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது இப்படி தான் கீழே வந்து இப்படி தான் இருக்கும் யா எந்த சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அது அது கம்பெனி செக்ரட்டரி சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் மட்டும் இல்லை அந்த கம்பெனி செக்ரட்டரியும் அது வந்து கையில் போ கம்பெனி செக்ரட்டரி வந்து அவர் சேத்துராமன் இவர் வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தவர் தான் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் இப்போ இவரெலாம் பார்த்திங்கன்னா கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் போட்டு இவர் தான் கொடுப்பார் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் இப்போ இப்போ அதுதான் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு எதாவது ஒன்று பண்ணிவிட்டு ஓடி போயிடுறாங்க அப்போ அதை வந்து கார்பரேட் கவர்னன்ஸ்னால் அது வந்து சில திக்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் அது கம்பெனி செக்ரட்டரி தான் சப்போர்ட் பண்ணுவார் அது அதை சர்ட்டிஃபை பண்ணுவார் அதனால் அவர் இருக்கார் அது மாதிரி நிறைய பேர் இங்கே வேறு யார் அந்த மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அப்புறம் அவர் டேரக்டர்ஸ் அவர் அம்ப முகேஷ் திருபாய் அம்மணி அவரே க அவர் தான் சேர்மன் அண்ட் மேனேஜர் அவரே கையெழுத்து போட்டிருப்பாரு அது மாதிரி எல்லாம் இது போட்டு அது இப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தான் பேலன்ஸ் ஷீட்டு ஆச்சுங்களா இப்போ அதே மாதிரி ஆ அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம முன்னாடியே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் அடிக்கடி என்ன சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் பேலன்ஸ் ஷீட்டு ஒரு ஒரு டேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஆஸ் அண்ட் டேட்டு இப்போ இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீரியடு அது அதனால தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த பீரியட் எண்டட் அப்படின்னு ஒரு பெரிய இதாக போட்டிருக்காங்க அது ஒன்று அப்புறம் இப்போலாம் வந்துட்டு இந்த சே நெட் சேல்ஸு அதெல்லாம் சொல்கிறது இல்லை இப்போ இது நியூ ஃபேஷன் வந்து ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அவ்வளோதான்
இப்போ அதெல்லாம் புது பேர் இண்டியாஸில் ஓகே அதனால் அது இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்போ எபிட்டா ஆ அப்புறம் டிவைடட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு என்னென்னா நம்ம தான் பார்த்தமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ரிசர்வ் சென்சர் ப்ளஸ்ஸு ஆச்சா ஓ கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுங்கும் போது இங்கே வந்து இதையும் சேர்த்துக்கிறாங்க போல் இருக்குது சம் ஆஃப் லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸு அப்போ இதில் வந்து மூ மூணையும் எடுத்துக்கணும் என்னென்ன எடுத்துக்கணும் இந்த இடத்துல ஈக்விட்டி சொன்னோம் அதுதான் வந்து பெய்டப் கேபிட்டல் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பெய்டப் ப்ளஸ் ரிசர்வ் சென்சர் ப்ளஸ் சொல்லிட்டோம் லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸும் இதில் சேர்த்துக்க சொல்கிறாங்க அதனால் லாங் டேர்ம் பாருங்க என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்க வேண்டியதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அது அதை வச்சு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாச்சா சரி ரெண்டாவது எடுத்துக்கு போகலாம் ஆ ரெண்டாவது ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஆ ஏர்னிங்ஸ் பரிசார் ஏர்னிங்ஸ் பரிசாரம் முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் என்ன சொன்னோம் ப்ராஃபிட்டு நெட் ப்ராஃபிட்டுலேருந்து நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங்கே டிவைட் பண்ண வேண்டியதான் சரி இங்கே ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயருங்கிறது தான் நெட் ப்ராஃபிட்டு இதுக்கு பேர் தான் நெட் ப்ராஃபிட்டு இல்லைன்னா ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ்னே வச்சுக்கோங்களேன் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ்க்கு அப்புறம் டேக்ஸ்லாம் கட்டினதுக்கப்புறம் வந்து நெட் ப்ராஃபிட்டு அது என்ன அமௌண்ட்டுன்னு பார்க்கணும் முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி மூணு டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அவங்களே சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கம்பெனி வந்து எவ்வளோ ஷேரு வெளியே வந்து இதாகிட்ருக்குது அவங்க வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அது எத்தனை ஷேர் ஹோல்டர் வாங்கி வச்சுருக்காங்க அதை ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேருக்கு என்ன அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து இது பண்ணுறோம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்போ ஒரு ஷேர் வாங்கினாலே இவ்வளோ இது ஏர்னிங்ஸ் கிடைக்குதா அப்படின்னா அதை இப்போ இபிஎஸ்ஸை பார்த்துட்டு இந்த இபிஎஸ் இங்கேயே சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அது ரெண்டாக சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் டென்னு அப்போ நீங்கள் பத்து ரூபா கொடுத்தா அந்த ஷேரை வாங்குறீங்க அப்புடின்னா ஒரு ஷேர் வாங்கினதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் ஐம்பதுக்கு ஆ இது தான் முக்கியமான ஐட்டம் நம்ம பார்த்துக்குறோம் எப்படி பார்த்துக்குறோம் ஃபேஸ் வேல்யூவுக்கு நம்ம வாங்க மாட்டோம் ஃபேஸ் வேல்யூங்கிறது சும்மா அது புக் பில்டிங் ப்ராசஸ் அந்த ஐபிஓ விடும் போது சொல்கிறது பத்து ரூபான்ட்டு அது மார்க்கெட்டில் வந்து இப்போ ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி ஆகி வரும்போது இந்த ஷேர்லாம் ஆயிரம் ரூபாய் கூட வாங்கியிருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஒரு ஷேருக்கு உங்களோட இது என்ன ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது ஒரு 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 அது 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 வந்து ஒரு ஷேரோட இது வந்து ஏர்னிங்ஸ் வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ அந்த ப்ராஃபிட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி ஒரு ஷேருக்கு வந்து இவ்வளோ கிடைக்குது அப்படிங்கிறது ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் அதுக்கப்புறம் அது டிவிடண்டாக அது வந்து இது பண்ணுவாங்க டிவிடண்ட் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அது வந்து போர்டு பாலிசி டிசைட் பண்ணிவிட்டு சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இது என்னது இப்போ பேசிக்கு டைலூட்டர் அப்படின்னிங்கன்னா பேசிக்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை எல்லா ஷேரையும் எடுத்து பா பார்க்குறது பேசிக்கு எந்த ஷேர்லாம் ஆக்சுவலாக ஈக்விட்டி ஷேர்ஸு இது இஷ்யூ ஆகிருக்குதோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் பேசிக்கு டைலூட்டர்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது போக கன்வெர்டிபிள் டிபென்ச்சர்ஸ்லாம் இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இன்றைக்கி வந்து அது லோன் மாதிரி தெரியும் நாளைக்கு அது வந்து கன்வெர்டிபிள்னால் அந்த பேரில் இருக்குல்ல என்ன அது இருக்குது நாளைக்கு வந்து அது ஈக்விட்டியோ மாதிரி உட்காந்துக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் அது எங்கள் லா நான் கரண்ட் லைபிலிட்டியில் இங்கே இருக்கும் ஃபினான்ஷியல் லைபிலிட்டியில் இருக்கும் நாளைக்கு ஒரு இது ஈவெண்ட்டு ட்ரிகர் ஆகும் போது இங்கே போய் உட்காந்துரும் இங்கேருந்து அங்கே போய்க்கும் ஈக்விட்டிக்கு போய்க்கும் அதனால் அது வந்து கன்வெர்டிங் டிவென்ச்சரு அது அதையும் சேர்த்து பார்க்குறது தான் டைலூட்டடு அதனால் வந்து எப்போவுமே பே பேசிக் அதிகமாக இருக்கும் டைலூட்டட் கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் ஏன்னா டைலூட்டடில் அதிக டினாமினேட்டரில் அதிக ஷேர்ஸ் எடுத்துப்போம் ஏன்னா அந்த கன்வெர்டிபிளும் நாளைக்கு அங்கே போய் உட்காருங்கிறத இன்றைக்கே எடுத்துக்கிறது சரி அது ஒன்று இப்போ ரெண்டாவது அடுத்த ரேஷியோ ஆ பிஇ ரேஷியோ பிஇ ரேஷியோன்னா என்ன மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அதில் தெரிஞ்சு போச்சு மார்க்கெட் ப்ரைஸு சரி இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்தோம்னா கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மார்க்கெட்டுக்கும் இந்த இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டு அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கள்ல எவ்ரி இயர் அந்த கம்பெனி அந்த கம்பெனிக்கும் மார்க்கெட்டுக்கும் எங்கேயுமே அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஏன்னா இப்போ இப்படி சொல்கிறீங்க அது எப்படி அந்த மாதிரி அப்படின்னா அது அப்படி தான் ஐபிஓ இஷ்யூ பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து இங்கே என்ன டெ அந்த டென் ருபீஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஃபேஸ் வேல்யூ அந்த டென் ருபீஸுக்கு இன்ட்டு எத்தனை ஷேரோ இப்போ எத்தனை ஷேர் இஷ்யூ ஆகிருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது லட்சம் ஷேர் இஷ்யூ ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐம்பது லட்சம் ஷேர் அந்த பத்து
அதுதான் நீங்கள் ரொம்ப புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அதனால் நாளைக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம்லேயே எங்கேயோ வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா அதை போய் பேலன்ஸ் ஷீட்லலாம் தேடிட்டு கூடாது அது தனியாக கொடுத்தா தான் தெரியும் அவ்வளோதான் மார்க்கெட் ப்ரைஸு வந்து எவ்வளோ இப்போ இது இது இந்த ரேஷியோட என்ன முக்கியமான இதுன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஹையாக இருக்கா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஷேர் வாங்க போகிறீங்க மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து ஆயிரம் ரூபாங்கிறான் சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏர்னிங்ஸ் ப்ரைஸ் ஷேர் வெறும் பத்து ரூபா தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா அதை வாங்கிட்டு வெறும் பத்து ரூபா இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு வந்து பி ரேஷியோ வந்து நூறுரூவாயில் போய் நிற்கும் அந்த அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஹை இது இருக்கக்கூடாது இது ஒரு நூறுரூவாயாச்சும் இருக்கணும் அது ஒரு ஆயிரம் ரூபா இருந்தால் தான் அது ஒரு ஒரு பத்து அந்த மாதிரி இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு இண்டஸ்ட்ரி வேரி ஆகும் அந்த பி ரேஷியோலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது வந்து என்னென்னா அதிக பணம் கொடுத்து ஷேரை வாங்கிட்டு போய் அப்புறம் நம்ம வருத்தப்பட்டுட்டு உட்காந்துருக்கக்கூடாது அது அது ஸ்டடி பண்ணி அதை வந்து பி ரேஷியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான இன்னொரு ரேஷியோ என்னென்னா ஏர்னிங்ஸ் பெருஷ் ஷேரை மட்டும் பார்த்தா பற்றாது அது கூட வந்து கேஷ் ரிசர்வ் அவங்க எவ்வளோ வச்சுருக்காங்கங்கிறதையும் பார்க்கணும் ஏன்னா அது என்றைக்கா இருந்தாலும் திடீர்னு அந்த யாராவது கே மார்க்கெட் ஃபுல்லாக ஒரு இதாகி ஒரு பேனிக்காக எல்லோரும் செல் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கம்பெனியில் வந்து கேஷ் இருக்கணும் அந்த செல் பண்ணுற இதெல்லாம் பை பேக் பண்ணுறதுக்கு அதனால் கேஷ் ரிசர்வையும் சேர்த்து இது கூட பார்க்கணும் ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் மட்டும் பார்த்தா பார்த்தாது இது கூட கேஷ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பா இது வந்து நான் மார்க்கெட்டுக்காக சொல்கிறேன் மற்றபடி எக்ஸாமுக்காக மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பர் ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் வந்து கரெக்டு தான் அது விட்ருங்க அடுத்தது கிராஸ் ப்ராஃபிட் பை நெட் சேல்ஸ் ஆ கிராஸ் ப்ராஃபிட் இங்கே என்னவாக இருக்கும் அதே தான் அந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டு இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே அந்த எபிட்டா எபிட்டா இதை எடுத்துக்கிட்டு அது வந்து நெட் சேல்ஸுக்கு பதிலாக அந்த ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இருக்கும் அது கூட போய் டிவைட் பண்ணி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா அவங்க சொல்கிற அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் நெட் ப்ராஃபிட்டுங்கிறது அந்த ப்ராஃபிட் கடைசியாக வருது அந்த டேக்ஸுக்கு அப்புறம் வரக்கூடாது இது வந்து பிஏடிஎம்மாங்க ப்ராஃபிட் அவுட் டேக்ஸ் இல்லை நெட் ப்ராஃபிட் ரெண்டில் எதோ ஒன்று சொல்லிக்கலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை டிவைட் பை நெட் ப்ராஃபிட் பை நெட் சேல்ஸு இப்போ வந்து அது முக்கியமான சொல்ல மறந்துட்டேன் இங்கே புக்ஸில் வந்து நெட் சேல்ஸு அதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ கிராஸ் சேல்ஸ்னால் அது என்ன தனியாக இருக்குதா அப்படின்னு நீங்கள் எங்கேயாவது போய் தேடி பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்காது ஏன் கிடைக்காது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இப்போ ஜிஎஸ்டி அமல்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும்னா கிராஸ் சேல்ஸ் மைனஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படின்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் வரக்கூடாது வந்து நெட் சேல்ஸும்பாங்க அந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டியை இது பண்ணி இப்போ எக்ஸைஸ் டியூட்டி இதெல்லாம் வந்து சப்ஜூம் ஆகிடுச்சு சப்ஜூம் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன அது போய் அந்த இதுக்குள்ளே கலந்துருச்சு ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே இப்போ ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கலந்ததுனால ஏன் இப்போ இங்கே வந்து எங்கேயுமே டேக்ஸ் இதை பற்றி அந்த 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 கிராஸ் சேல்ஸ் நெட் சேல்ஸை பற்றி எங்கேயுமே அவங்களால பார்க்க முடியாது ஏன் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிச்சு ஜிஎஸ்டி வந்து எனக்கு என்னோட பிஹாஃபில் தான் நீ கலெக்ட் பண்ணுற அப்போ அது வந்து செயின் தானே உங்களுக்கே தெரியும்ல நம்மட்ட க கன்சியூமர்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து அவங்க நான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இந்த இன்டர்மீடியட்டுக்கு போவோம் இன்டர்மீடியட்லேருந்து ஃபைனல் இதுக்கு போயிடும் அப்புறம் கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடும் அப்போ யா கவர்மெண்ட் பிஹாஃபில் இவங்கெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுனால அதை அவங்க புக்ஸில் போய் அதை போய் காமிச்சிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது ஜிஎஸ்டி இது வந்து எங்கேயுமே அவங்களால் பார்க்க முடியாது ஏன்னா அது தனி அது பேரலல் ட்ராக்கில் போயிட்டு இருக்கும் இவங்க இவங்களுக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை சரி அப்புறம் இது என்ன கரண்ட் டேக்ஸு அது இதுன்னு எதுவும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்களே இதுக்கும் ஜிஎஸ்டிக்கு எதாவது சம்மந்தம் இருக்கானா அது அதுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இது வந்து கார்பரேட் டேக்ஸு இது டேரெக்டில் வர்றது அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இருந்தாலும் சும்மா சொல்கிறேன் இது வந்து டேரெக்ட் டேக்ஸில் வர்றது பேர் என்ன கார்பரேட் டேக்ஸு இது இவங்க தான் கட்டி ஆகணும் கார்பரேட் டேக்ஸ் இப்போ கூட அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணாங்க உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அது இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டோ என்னமோ கொண்டு வந்துட்டாங்க முப்பது பர்சன்டில் இருந்ததை அதுவும் நியூ டேக்ஸ் ரெஜியூமில் போது அது வேணால் மாறிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அந்த அந்த டேக்ஸ் ஹாலிடே அதெல்லாம் க ஃபோர்கோ பண்ணிட்டிங்கன்னா நியூ டேக்ஸில் கொண்டு வந்துக்கலாம் அது ஓகே அது கார்பரேட் டேக்ஸ் அது சும்மா டேரக்ட் டேக்ஸில் வரும் அது சொல்கிறதுக்காக தான் இது பண்ணேன் இந்த இந்த இது இந்த சினாரியோ இனிமேல் எதிர்பார்க்க முடியாது கிராஸ் சேல்ஸு நெட் சேல்ஸு அதெல்லாம் இதெல்லாம் இப்போ இந்த புக்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் பழைய இது பழைய ஐட்டம் அதை விட்ருங்க சரி நேரம் நம்ம வந்துட்டு அடுத்தது இதுக்கு போகி
डेट इक्विटी लांग टर्म फंड्स वो वह इत मट नम्बर इंसो बुक वो लांग टर्म फंड्स वो शेर कैपिटल एलामें सेतुकलांग अभी पाता नम्बर अद सीनारी पाता कमिया रे लक्षे अरुत प्लस इतनी अब पॉिंट आना इं पॉइंट सिक्स सेवन वाकंगा सो बुक इतपड़े पेड़ा डेट इक्विटी डेट इक्विटी रोम सिंपल रेस्यो सिंपल रेस्यो ना पेर डेट मेल पड़ो डेट एवल इंखे इत मट धैर्य फिनाशियल टर्म लोन अ मटक और लक्षती पदार ईक्टी एवल नाल सी अच्छी पोच अक्विटी नरिया अभी अनाल इत व कंफरबल रेस्यूदा डेट इक्विटी वो अवसरा इन केस रेस्यूस वन कंसिडर्डिस्फाई अब वनो कमिया डेसीमल इत और लक्षम अगे नाल लक्ष पाई टू फैसा वो सर अच्छा पोचे अतम साल इतना रोम इंपार्ट करंट असट्स करंट लैबिलिटीस इत वो टू इज टू वन करंट असट्स रे पंगा इतर पंगुदा ऐन मीदी इन पंग करंट असट्स वो लांग टर्मल को सपोर्ट पड़ोरा बट इं अब अब रिवर्स नारियो एवल करंट लैबिलिटी वो रे लक्ष करंट असट्स वो लक्षम अब करंट असट्स वो सयबिलिटी करंट लैबिलिटी सपोर्ट पड़े मीरी इोद लांग लांग टर्म असट्स अब वो मारे डिमेंटल सीनारी अभी अगले वह फंडिंग इवर केपार ट्वल मंद्स केपार इवन मंद्स एमएसएम कल पणलों को एमएसएम एवं सिचुशन उम्मीद पण कौर वो इला ना अगे अन्न को तंटे को अभी लिक्विटी क्रंच सीनारी अगर एपेमे करंट असट्स अधिकमचना अल वर इवर को वरवे डेटाचना अमएसएम का ट्रेड पेबल्सिया क्रेडिट अस क्लोज पड़ना इंजे रिवर्स सीनारियो इतना डेट्रिमेंटल सीनारियो ओके अतनोवर रेस्यू टर्न ओवर रेस्यूल नम्बर मुनाडे सुनता ये टर्न ओवर आदा अभी की वनों डिनामेटर को टम्स टर्न ओवर आई मेल अंत सेल्स क्रियेट आदि स्टा टर्न ओवर रेस्यून स्टा की वनों मेल से कास्ट आफ गुड्स सोल्ड पेड़ अभी फिक्सड असट्स टर्न ओवर रेस्यून फिक्सड असट्स की मेल वो सेल्स वं डेटा टर्न ओवर रेस्यून डेटा की मेल सेल्स वं टर्न ओवर आदा अभी डिनामेटर को अब अब अंडरस्टिंग सरिंग 